नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण आज काही महत्वाच्या घडामोडींवर या ठिकाणी नजर टाकणार आहे ज्यामध्ये महत्वाच्या घटना आणि त्याच्या संदर्भातले वन लायनर्स आहेत अत्यंत थोडक्यात आपण बघणार आहोत अत्यंत महत्वाचं बघणार आहे या ठिकाणी परीक्षाभिमुख आपल्याला जायचं आहे मित्रांनो ओके तर बघा या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील पहिला मुद्दा आपला आहे तो म्हणजे तीन जानेवारीला सी एस सी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया या संस्थेने फास्टॅगच्या संयुक्त विक्रीसाठी या बँकेबरोबर सामंजस्य करार केला असा या ठिकाणचा पहिला मुद्दा आहे आणि ती बँक कोणती आपल्याला एक फास्टॅग एक महत्त्वाचा करार त्याच्या संदर्भातला ते म्हणजे पेटीएम पेमेंट बँक लिमिटेड ही बँक लक्षात ठेवा मित्रांनो फक्त पी पी बी एल पेटीएम आपण बघतोय सध्या पेटीएमचं प्रस्त ऑनलाईन व्यवहारामध्ये खूप मोठं आहे आणि त्यामुळे ती संस्था मला वाटतं या ठिकाणी लक्षात ठेवणे अवघड जाणार नाही पुढे बघा मित्रांनो या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय घडामोडीमध्ये आपल्याला एक महत्त्वाचा नवीन चित्रपट इथे लक्षात ठेवायचा आहे तो म्हणजे बालचित्रपट आहे तो अप्सरा धारा मग हा कोणत्या भाषेतला आहे तर हा कोकणी भाषेतील बालचित्रपट आहे ज्याला नेमकं कशामुळे चर्चेत आला हा अप्सरा धारा हा चित्रपट बघा सिंगापूर जागतिक चित्रपट महोत्सव जो आहे त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी पुरस्कार आणि दिग्दर्शक रमेश कामत यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार मिळालेला आहे तो या अप्सरा धारा चित्रपटासाठी एक आंतरराष्ट्रीय न्यूज आपण म्हणू चित्रपट क्षेत्रातली पुढे बघा मित्रांनो या ठिकाणी राष्ट्रीय पातळीवरचे काही मुद्दे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे जे की भविष्यात तुम्हाला येऊ शकतात त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचा हा डोहरलेन संगीत परिषद सध्या चर्चेत आहे ती जर बघितली आपण अडुसष्टवी बावीस जानेवारीला कोलकाता या शहरामध्ये म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये भरणार आहे मित्रांनो आपण बघतोय इथे दुसरा मुद्दा जर बघितला तुम्ही सात ते दहा जानेवारी दरम्यान सागरी पर्यावरणातील आव्हाने व संधी या विषयावर एक परिसंवाद आपण आयोजित करतो आहे जो की आंतरराष्ट्रीय आहेत मित्रांनो इंटरनॅशनल आहे तो परिसंवाद कोची आणि केरळ कोची जे आहे केरळमधील या ठिकाणी होणार आहे सागरी पर्यावरणाबाबतची आव्हाने आणि संधी असं आपण त्याला नाव दिलं आहे पुढे बघा जागतिक आर्थिक मंच मित्रांनो हे नाव महत्त्वाचं आहे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणतो आपण याचं दोन हजार एकोणवीस यासाठीचा जो ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कॉम्पिटिव्हनेस इंडेक्स आहे टी टी सी आय म्हणतोय आपण यामध्ये भारत कितवा तर चौथीसवा बघा मित्रांनो पर्यटन हा एक महत्त्वाचा आपल्यासाठीचा मुद्दा आहे जो की आपलं चलन वाढीमध्ये महत्त्वाचा आहे पर्यटनाला आपण चालना देण्याचं भारत सरकारचं सातत्याचं धोरण आहे ते पर्यटनामध्ये भारत बघा या ठिकाणी चौतीसाव्या नंबरवर आपल्याला दिसतो आहे पुढे पाच जानेवारी दोन हजार वीसपासून महिला विज्ञान परिषद सुरू झाली आहे ती परिषद कर्नाटकमधील बेंगळुरू या शहरामध्ये सुरू आहे हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे त्यानंतर मित्रांनो व्यक्तिविशेष आहे व्यक्तिविशेष जर बघितलं आपण तर द कुकूज नेस्ट या कादंबरीचे लेखक ये शेतू माधवन जे की मल्याळम लेखक आहेत त्यांची द कुकूज नेस्ट कादंबरी सध्या चर्चेत आहे मित्रांनो कोण ये शेतू माधवन यांची द कुकूज नेस्ट पुढे जर बघितलं तर एक महत्वाचा मुद्दा पी आर शेषाद्री हे नाव एक सहज लक्षात ठेवा करूर वैश्य बँक जी आहे तिचे व्यवस्थापकीय संचालक हे होते मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते त्याने राजीनामा दिला आहे पुढे सरोद वादक एक चर्चेत आहे ते म्हणजे उस्ताद आशिष खान का चर्चेत आहे मित्रांनो आपण आत्ताच वरती बघितलं हा डोहर लेन संगीत परिषद जी ही आहे या ठिकाणी संगीत सन्मान पुरस्कार एका व्यक्तीला दिल्या जाणार आहे जे की सरोद वादक आहेत सरोद वादक या ठिकाणी उस्ताद आशिष खान हे नाव तुम्हाला इथे लक्षात ठेवता येईल आणि पुढचं एक महत्वाचा मुद्दा बिहारमध्ये निधन झाले भारताच्या लोकस पहिल्या लोकसभेचे सदस्य जे की एकोणीसशे बावन्नमध्ये स्थापन झाली होती मित्रांनो तिचे सदस्य जे आहेत कमल बहादूर सिंग जे की डुमरावो राजचे शेवटचे महाराज होते त्यांचं या ठिकाणचं निधन आहे एक एक सहज प्रश्न विचारतो मित्रांनो पहिल्या लोकसभेचे सभापती कोण होते तुम्हाला जर माहीत असेल तर नक्कीच खाली कमेंट करा आणि माहीत असलं पाहिजे ओके पुढे बघा क्रीडा क्षेत्रामध्ये जर बघितलं आपण तर सौरभ चौधरी हे नाव चर्चित आहे भोपाळमध्ये बघा त्रेसष्टवी राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा सुरू आहे त्याच्यामध्ये पुरुषांची दहा मीटर एअर पिस्तूल प्रकार जो आहे त्यामध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा सौरभ चौधरी आपण बघतो आहे दोहा कतार येथे खेळल्या गेलेल्या क्लब वर्ल्ड कप दोन या फुटबॉल स्पर्धेचा विजेता जो की लिव्हरपूल आहे त्या ठिकाणी आपण बघतो आहे दोहाला कतारलाही खेळ स्पर्धा खेळली जाते आहे आणि लिव्हरपूल या संघाने हा क्लब वर्ल्ड कप दोन हजार वीस जिंकलेला आहे जो की फुटबॉल स्पर्धेसंदर्भातील आहे त्यानंतर मित्रांनो राज्यविशेष आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे 
हे राज्य पोलीस विभाग विद्यार्थिनींना सोसंरक्षण प्रशिक्षण देण्यासाठी तृतीय सुकन्या प्रकल्प जो आहे ज्या सहा जानेवारीपासून त्याला सुरुवात करते आहे जे की पोलीस कोलकाता आपण लक्षात ठेवू पश्चिम बंगालमधील कोलकाता पोलीस जे आहे यांनी एक नवीन या ठिकाणी प्रकल्प हे सुरू करत आहेत ज्याचं नाव आहे तृतीय सुकन्या मित्रांनो असे मुद्दे परीक्षेला विचारले गेले आहेत एखाद्या राज्याने एखादी चांगली योजना जर चालू केली तर त्या योजनेवर प्रश्न येतात हे आपण याच्या आधीही बघितलेलं आहे आणि ती तृतीय सुकन्या योजना चर्चेत आहे जे की पोलीस विभाग हा ट्रेनिंग देणार आहे विद्यार्थिनींना की स्वतःचं संरक्षण कसं करावं पुढचा एक लहानसा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा आपण म्हणून जम्मू काश्मीरचे नवे पोलीस महानिरीक्षक वाहतूक हे टी नाम ग्याल आहेत जे की अशोक कुमार यांच्या जागी आले आहे पुढे बघा मध्य प्रदेश सरकारने कॅबिनेट मंत्र्यांचा वार्षिक विवेकाधीन निधी हा पन्नास लक्षावरून एक कोटी रुपये केला आहे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या संदर्भातली ही वाढ या ठिकाणी थोडीशी आपल्या लक्षात ठेवता येईल पुढे एक महत्त्वाचं की शासकीय कर्मचाऱ्यांना दहा लाख रुपयापर्यंत वैद्यकीय विमा देणारी मुख्यमंत्री कर्मचारी आरोग्य विमा योजना मंजूर करणारं राज्य कोणतं तर मित्रांनो ते मध्य प्रदेश राज्य आहे पण ती योजना आहे मुख्यमंत्री कर्मचारी आरोग्य विमा जी की दहा लक्ष रुपये म्हणजे एक मोठी रक्कम या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल त्या ठिकाणी वाढ त्यांनी केली आहे पुढे महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळाचं खाटा खातंवाटप आपण बघतोय मित्रांनो इथे लक्षात काय घ्यायचं तुम्हाला मुख्यमंत्री तर तुम्हाला माहीत आहेत उद्धव ठाकरे पण यांच्याकडे आणखी कोणते खाते आहेत प्रशासन आहे सामान्य प्रशासन कायदा आणि सुव्यवस्था आहे हे लक्षात ठेवा पुढे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहे यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन आहे हेही लक्षात ठेवा अनिल देशमुख जे की राष्ट्रवादीचे जुने नेते आहेत त्यांच्याकडे गृहमंत्रालय हे अत्यंत महत्त्वाचं पद त्यांच्याकडे गेलेलं आहे हेही महत्त्वाचं आहे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आहे राष्ट्रवादीचेच बघतोय आपण नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे वनमंत्री कोण असा जर प्रश्न तुम्हाला आला तर ते संजय राठोड तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल पुढे महाराष्ट्राचे आदिवासी कल्याण मंत्री के सी पाडवी आहेत हेही लक्षात ठेवा आणि महाराष्ट्राचे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर या विदर्भातील काँग्रेसच्या नेत्या तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवता येईल पुढे बघा मित्रांनो सामान्य ज्ञान याच्या संदर्भातलं आपण जे बघितलं आज त्याच्यातलं बघा भितर कनिका हे राष्ट्रीय उद्यान जर तुम्ही इथे बघितलं तर हे ओडिशामधलं एक महत्त्वाचं उद्यान आहे केंद्रपाडा जिल्ह्यामधलं पुढे भारतीय ऑलिम्पिक संघ याची स्थापना एकोणीसशे सत्तावीसची आहे मित्रांनो भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ ज्याला आपण सेबी म्हणतो याची स्थापना बारा एप्रिल एकोणीसशे ब्याण्णवची आणि मुख्यालय मुंबई या ठिकाणी आहे पुढे महादई वन्यजीव अभयारण्य गोवा या ठिकाणी आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी चालू घडामोडी बघितलेल्या आहे आणि आपण हे सातत्याने दररोज बघतो आहोत जे महत्त्वाचे मुद्दे मित्रांनो कंटिन्यू करा याच्या नोट्स काढण्याचा प्रयत्न करा यातले काही मुद्दे तुम्ही वगळू सुद्धा शकतात पण मला वाटतं की बाबा याच्यावर चर्चा झाली असली पाहिजे नक्कीच तुम्ही चांगला रिस्पॉन्स देत आहात चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण अभ्यास करतो आहे प्रत्येकाने दररोजचं याच्या सोबतीला पुन्हा तुम्ही लोकसत्ता सकाळमधले संपादकीय सारखे लेख वाचले पाहिजे मित्रांनो जेवढं तुम्ही जास्त वाचन कराल तेवढं बेस्ट आहे या ठिकाणी हे चालू घडामोडी बघतो आपण टच करतो आहे तुम्हाला बघतो दररोजचं काय लक्षात घ्यायचं आहे आपण जी करंट अफेअर्सची डेली करंट अफेअर्स म्हणून सिरीज सुरू सुरू केली आहे याच्यातला उद्देश एवढाच एक बाबा नेमकं कोणते मुद्दे चर्चेत आहेत मग ते व्यवस्थित जाऊन वाचन करणे त्याच्यावरचं एखादा व्हिडिओ बघणे त्याच्यावरचं आर्टिकल वाचणे या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील मित्रांनो ओके आणि तुम्हाला ते शक्य नसेल ते राज्यसेवेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे मुख्यतः पण तुम्ही जर सरळ सेवा इतर पी एस आय टी एस ओ करत असाल हे जरी तुम्ही व्यवस्थित दररोजचं बघत गेले डेली कंटिन्यू तर मला असं वाटतं तुमचं बऱ्यापैकी या ठिकाणी चालू घडामोडीचे प्रश्न हे आउट ऑफ बरोबर येण्याचे चान्सेस वाढतील तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद